wenn ich hier stehe, ist eine Realität für mich, dass mein Papa nicht mehr da ist. Oh. Fatumatas Vater wurde ermordet während der Diktatur in Gambia. Und hier ganz genau wurde mein Papa verhaftet. Der Vater war ein bekannter Politiker. Sein Begräbnis ein Massenevent. Mit seinem Tod begann für Fatumata eine Lebensaufgabe. Für den Vater kämpfen und gegen das Vergessen. Du weißt das nicht, ne? Jetzt erzähle ich dir das. Okay. Eine Aufgabe, die sie bis nach Bellinzona führt, ans Bundesstrafgericht. Hier ist er angeklagt, Usman Sonko, wegen schwerster Verbrechen während der Diktatur. Ich begleite Fatumata. Kann ihr ein Schweizer Verfahren Gerechtigkeit bringen? Was treibt sie an? Es ist Montag früh. Morgenroutine bei Fatumata Sandeng und Tochter Sumaya. Doch der heutige Tag ist alles andere als gewöhnlich. Fatumata wird erstmals das Bundesstrafgericht betreten. Wie lange haben Sie auf diesen Tag gewartet? Ja, also sechs Jahre oder sieben Jahre lang, also seit 2016 wirklich. Also sehr lang. Ich hatte gehofft, okay, es hätte also früher gekommen können, aber jetzt ist es da. Jetzt gehen wir, finally. Ich glaube, ich bin bereit, aber es ist doch ein Gefühl hier drin. Und ja, mal gucken. So, gehen wir, ich möchte ich jetzt eincremen, ja? Komm, wir gehen. Fatumatas Vater hatte in Gambia für Demokratie gekämpft und sich gegen das Regime gestellt. 2016 wurde er brutal gefoltert und ermordet. Wie präsent ist Ihr Vater heute? Voll präsent ist mein, mein Vater heute. Man hat auch das Gefühl, er könnte auch hier sein können. Also wie die anderen Opfer, die wurden gefoltert, ja. Aber die sind immer noch da. Weil leider ist mein Papa nicht da. Und ich bin für ihn heute anwesend. Anwesend am Prozess gegen Usman Sonko. Dieser war viele Jahre Innenminister in Gambia und soll, so die Anklage, auch den Tod von Fatumatas Vater mitverschuldet haben. Das wird für ihn wirklich anstrengend, mich anzugucken, weil er hat viele Antworten mir zu geben. Ich habe so viele Fragen für ihn. Warum? Wie? Ja, mein Papa getötet war. Warum das gemacht würde? Und ich glaube, ohne zu sprechen, wird er die Frage in meinen Augen wieder sehen heute. Und das ist mir wichtig, dass er das sieht. Fatumata teilt sich das Airbnb mit ihr, Fatou Kamara. Auch sie ein Folteropfer. Beide Frauen sind als Privatklägerinnen am Prozess. Wenige Wochen zuvor, in Gambia, an der westafrikanischen Küste. Ich bin hier geboren, hier gewachsen. Gambia ist alles, das ist mein Motherland, right? Ich mache alles hier. Mein Vater war hier geboren. Er hat für hier gekämpft. Er ist hier gefoltert und getötet worden. Das heißt, Gambia war alles für ihn und es ist alles für mich und meine Familie auch. Aber nicht nur ich. Auch Fatumata ist nur zu Besuch hier. Sie lebt in Deutschland mit ihren zwei kleinen Kindern und ihrem gambischen Ehemann. Dieser kam fürs Studium nach Europa. 
Es ist ganz schwierig, also weit von Gambia zu sein, weil also zum Beispiel vielmals ist hier ganz wichtig passiert und ich kann nicht im Moment hier sein. Ne? Das heißt, ich muss hinfliegen manchmal ab und zu mal, wenn ich Geld habe und wenn ich Zeit habe, aber es ist nicht einfach. Ne? Die Diktatur in Gambia erlebte Fatumata hautnah. Als sie zwei Jahre alt war, 1996, übernahm Diktator Yaya Jame die Macht und herrschte über 20 Jahre lang. Menschen verschwanden, wurden gefoltert, getötet. Zurück blieb ein Land mit vielen Wunden. Fatumata hat das Erinnern daran zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Sie gründete eine Stiftung im Gedenken an den Vater. In dem ganzen Land, in Gambia, also wir haben fünf Museen ausgesucht und dann Ausstellungen da gemacht. Wir haben die Ausstellung gemacht, wo ich noch nicht hier bin. So, das wird mein erstes Mal, wo ich da gehe und hoffentlich finden, das, finden wir das ganz schön. Fatumata will mit ihrer Stiftung die Geschichte zugänglich machen. Eine der Ausstellungen liegt in einer historischen Festung in Barra. Ganz, ganz wichtig ist Madi Sise, Honorable Madi Sise jetzt. Und man kann sehen, der ist auch ein Opfer. Der wurde verhaftet damals, der war Journalist. Ja? Und der wurde verhaftet, gefoltert und jetzt sitzt er im Parlament. Wir werden Madi Sisei später noch kennenlernen. Natürlich ist auch Vater Solo Sandeng Teil der Ausstellung. So. Was bedeutet Ihnen das jetzt? Also, ich würde sagen, das ist meine Liebe. <lacht> es ist immer wahnsinnig. Oh, ich bin jetzt emotional. Oh. Also ich. Es schmerzt dann. Ja. Es ist so wichtig, dass wir alle Stories hier herausstellen. Aber es ist doch, wenn ich hier stehe, ist eine Realität für mich, dass mein Papa nicht mehr da ist. Obwohl ich damit jetzt jeden Tag, also ich weiß das, ne? Aber es wird immer neu. Ich, ich habe etwas gesehen, wollte ich so, so weg. Nur das. Fatumata trauert. Aber da ist auch eine ganz grundsätzliche Angst, dass die Verbrechen der Diktatur vergessen gehen. Wir dachten, Leute, die anderen, die nicht in Gambia sind, sollen, sollen auch so etwas wissen. Wie Nelson Mandela ist, also überall gekannt. Die sind unser Nelson Mandela. Ich habe doch Angst, ne? weil das ist der gambianische Kultur. Wir vergessen viel. Wir vergessen und vergeben und gehen weiter. Das Leben geht weiter. Diese Leute, die gehören zu unserer Geschichte. Wenn wir die vergessen, haben wir einen Teil von der gambianischen Geschichte vergessen. Das Ende der Diktatur in Gambia ist erst sieben Jahre her. Manche Opfer leben noch und sind wichtige Zeitzeugen, auch vor dem Schweizer Gericht. Fatumata trifft Mitklägerin Fatou Kamara. Die mehrfache Großmutter hat mit Fatumatas Vater für ein demokratisches Gambia gekämpft. Damals hatten wir einen schrecklichen Präsidenten. Wenn er dich verhaftet hat, hat er dich gefoltert und getötet. Durch Wahlen konnte er nicht abgesetzt werden. 
Am Tag, als Fatumatas Vater ermordet wurde, wurde auch sie verhaftet und gefoltert. Sehen Sie meine Hand. Bis heute kann ich nichts Schweres halten. Ehrlich gesagt, alle Opfer haben gelitten. Wir haben alle gelitten. Fatou Kamara ist besorgt, dass es heute in Gambia wieder in eine falsche Richtung gehen könnte. Jedes Mal, wenn ich an diesen Tag denke, bricht es mir das Herz. Ich habe viel geweint. Sie hat große Angst, dass die autokratischen Zeiten zurückkommen könnten. Noch sind sie nicht da. Aber nicht nur sie. Viele Menschen in Gambia haben Angst, dass die alten Zeiten zurückkehren. Ein Gefühl von Ohnmacht. Umso wichtiger sei die juristische Aufarbeitung, sagt Fatou Kamara. Auch der Prozess in der Schweiz. Das Verfahren ist wichtig für Gambia, damit die Wahrheit ans Licht kommt. So würde jeder, der an die Macht kommt, achtsam sein. Sie würden wissen, dass sie bestraft werden, wenn sie das Gesetz brechen. Heute ist ein besonders schwieriger Tag für Fatumata. Sie nimmt uns mit an jene verhängnisvollen Orte, wo ihr Vater verhaftet und getötet wurde. So, das ist die Kreuzung, wo mein Papa verhaftet war. Also hier genau. Das ist ein Busy Road, das ist Gangs. Also hier ist also der Center, wo alles fast passiert. Und also es war um 14 Uhr, sage ich so also gegen 14 Uhr so, dass äh, mein Papa an dem Tag also eine Demonstration gemacht hat. Solo Sandeng und seine Mitstreiter demonstrierten für faire Wahlen. Also ein peaceful demonstration. Es war friedlich. Dann sind also die, Polizist, die Polizei gekommen und hier ganz genau wurde mein Papa verhaftet. Das war am 14. April 2016. Ein Tag, das ich nie vergesse. Also es war ein Tag, wo unser ganzes Leben also verändert hat. Als Sie Kind waren, war dieses Risiko immer präsent, dass er irgendwann vielleicht verhaftet wird? Ja, mein Papa war nicht nur einmal verhaftet, er war mehrmals. Ne? Ich, ich, ich habe vergessen, wie vielmals, aber es war mehrmals das letzte, vor der letzten Verhaftung, also war, wo er 22 Tage, im, also Mile 2, das ist eine zentrale also Prison, wo er war, fast einen Monat. Wie war das für Sie? Also wir hatten Angst gehabt, wirklich für ihn als kleine Kinder. Für meine Mama auch war das anstrengend. Einmal, ich erinnere mich daran, dass wir ihm gesagt haben, also nachdem er so einen Monat in Prison war, wir haben ihm gesagt, weißt du, ich glaube, es ist besser, wenn du nach Senegal gehst. Ne? Lass alles hier hinter dir. Wir werden vielleicht mit dir kommen oder hier sein. Einfach gehen, weil die haben gesagt, die werden dich umbringen. Mein Papa hat gesagt, wenn ihr wollt, ich kann euch nach Senegal bringen. Aber ich bin hier geboren, ich werde für Gambia kämpfen und ich werde nicht stoppen. Hier werde ich sterben. Und das war Schluss. Wir könnten gar nichts mehr sagen. Das war so okay. Dieser Mann wird nie von Gambia weghauen. Das geht nicht. Das war sein Ziel. Die Angst scheint verflogen. Geblieben sind Stolz und Bewunderung für den Vater. Wir fahren weiter, auf den Spuren von Fatumatas Vater. Unterwegs passieren wir das berüchtigte Gefängnis Mile 2, von Diktator Jamé, sarkastisch auch Fünf-Sterne-Hotel genannt. Man sagt Five-Star-Hotel, Wenn man hier hingebracht wurde, bekam man eine Behandlung, heißt Folter. Komm, komm, komm. Wir sind in der Hauptstadt Banschul. Hierhin kam ihr Vater damals, 2016. 
zum Geheimdienst. Während der Diktatur NIA genannt und eine gefürchtete Behörde. Das ist jetzt gerade der NIA, wo mein Papa gefoltert würde und getötet würde. Und bestimmt, man wird wissen, das ist ein sehr emotionaler Platz für mich und für uns alle als Familie und für Gambia eigentlich, weil das ist, wo fast alles passiert ist. Viele wurden hier gefoltert, Madi und viele andere. Hier ist der Ort, wo ich glaube, alle fast Injustice passiert war. Können Sie sich erinnern an den Tag, als Sie erfahren haben, dass Ihr Vater verhaftet wurde? Ja, es war, es war am Donnerstag. Ja. Ich, war, ich war im Büro, ich war arbeiten. Weil, also morgen früh an dem Tag, der hat mir gesagt, ich gehe doch raus. Wir haben eine Demonstration, was wir hier heute machen. Ja, kann sein, dass ich zurückkomme oder nicht. Aber pass auf, ne? Mach, also pass auf die Familie auf. Und das ist mit mir geblieben. Pass auf die Familie auf bedeutet doch viel. Hm? Dass er auch nicht zurückgekommen ist. Dann hat er mir eine große Verantwortung gelassen. Pass auf die Familie auf, das ist groß. Und dann bist du nicht wiedergekommen. Tagelang ist unklar, ob Solo Sandeng noch lebt. Wir haben gesagt, we need Solo Sandeng dead or alive. Wir brauchen Solo Sandeng, ob er tot oder lebendig ist. Fatumata exponiert sich stark. Sie stellt sich öffentlich hinter ihren Vater. Bis es für sie und ihre Familie zu heikel wird. Es wurde gesagt, wir müssen Fatumata verhaften, weil die redet viel, die macht viel. Weil an dem Tag, 16. April, wo wir eine Demonstration hatten, dann habe ich mit Medien gesprochen. Wir mussten uns also verstecken. Bis eine Woche danach, dann sind wir nach Senegal gegangen. Und dann sind wir da neun Monate lang geblieben, bis Jamme also dann weg war. Der Tod von Fatumatas Vater ist ein Wendepunkt. Vor allem junge Leute gehen auf die Straße, lassen sich nicht mehr einschüchtern. Wenig später ist die Zeit von Diktator Yahya Jame abgelaufen. Er setzt sich ins Ausland ab. Also der Tod hat was ausgelöst. Das hat was ausgelöst. Wirklich. Deswegen haben wir eine neue Regierung hier heute. Na? Sonst hätten wir gar nichts gehabt. Sorry. Hello, sir. Dann wird das Interview unterbrochen. Dass wir hier stehen? Darf man hier nicht stehen? Der Geheimdienstmitarbeiter verlangt, dass wir uns entfernen. Bei Fatumata weckt der gambische Geheimdienst auch heute noch viel Wut. Was bedeutet das für Sie? Das? Dass keiner kann mich sagen, geh weg und ich weggehe. Weil ich schon meine Rechte habe. Ich, ich, ich gehe nicht weg. Weil ich habe ihm gefragt, ist es verboten, dass ich hier stehe? Nein, dann gehe ich nicht weg. Die sind doch so dran gewohnt, anderen zu bedrohen, wirklich. Und das bin ich. Das war mein Papa und das bin ich auch. Das geht nicht. Dieses System müssen wir ändern. So kämpfen wir. Deswegen sagt er, ich bin interesting. Das, das, das stimmt doch. I'm interesting. Die Dreharbeiten, das Erinnern, wühlen viel auf in Fatumata. Gambia ist heute ein demokratisches Land. Es ist möglich, die eigene Meinung zu äußern, seine Rechte einzufordern. Aber gleichzeitig sind viele Polizisten und Sicherheitsleute, die während der Diktatur im Dienst waren, immer noch da. Wir haben diese, dieses Gefühl und Gedanken, also besonders die Leute, die schon in Geheimdienst sind oder Polizei oder Militär, weil die in Uniform sind, können die egal was machen. Wir haben einen langen Weg, wir haben so viel Arbeit zu tun. Wir sind mit Fatumata bei ihrer Mutter zu Hause. Ja, 
Kovo. Wir bereiten heute hier Erdnussbuttersoße und das ist ein richtig leckeres gambianisches Gericht. Das kennen alle in Gambia und das, das mögen viele. Das ist, was wir heute kochen. Die 29-Jährige ist in einer Großfamilie aufgewachsen. Sie ist das drittälteste von neun Kindern. Vermissen Sie das, wenn Sie in Deutschland sind? Sehr. Ich ich habe es nicht. Ich koche immer alleine. Und auch Sumaya ist meistens nicht da. Die ist im Kindergarten. Ich muss alles vorbereiten und alleine klein kochen. Was hält Ihre Mutter davon, dass Sie, dass Sie weit weg in Deutschland leben? Es ist keine kurze Strecke, sodass ich einfach ein Taxi nehmen könnte. Manchmal macht mir das zu schaffen. Vor allem, wenn ich die Nachricht bekomme, dass du krank bist oder so etwas. Wir sehen uns manchmal nur einmal, sagen wir, vier Wochen oder so, sechs Wochen im Jahr. Das ist schwierig für jede Mutter, glaube ich. Ne? Und für mich auch wirklich. Der verstorbene Vater ist im Haus der Familie omnipräsent. Solo Sandeng wurde nach seinem Tod ausgezeichnet für seine Politaktivitäten. And we had another, the Peacemaker Award, that he won. Hey, I really want to tell you what I mean. You mean you're going to tell me that? Yeah, oh, die war aber jung. Und das ist Opa. Weißt du? Das bin ich. Ohne Kopftuch. Damals. Früher. Ich bin immer noch ein Kollege. Ich bin immer noch ein Kollege. Ja, ja. Ja, guck mal. Guck mal, da ist Opa. Ja. Weißt du, du hast Opa nie gesehen. Aber der ist ganz, ganz hier in Gambia bekannt. Weißt du das? Weißt du das hier, Opa? Der hat für Gambia getampft und ganz gut gemacht. Deswegen kennt Papa alle, äh, Opa alle hier. Du weißt das nicht, ne? Jetzt erzähle ich dir das. Okay. Ja, deswegen das ist Opa Solo. Opa Solo. Mhm. Opa Solo ist das. Mein Ehemann kämpfte für die Freiheit und das führte zu seinem Tod. Auch für uns war es nicht mehr sicher in Gambia. Sie bedrohten uns, bis wir das Land verließen und nach Senegal gingen. Es war extrem schockierend. Mhm. Deswegen sagt man immer, wir werden keine wie Solo in dieser Familie wieder haben. Der ist das, der bedeutet, also der ist viel mehr als ein, nur ein, ein Vater oder ein Person. Wir vermissen ihn, alle vermissen ihn in der Familie. Und also letztes Mal hat mir mein Onkel gesagt, bis jetzt haben wir keiner, der Solos Platz nehmen kann. Das wird immer leer. Ich glaube, keiner kann seine Rolle jetzt komplett machen. Können. Mhm. Wirklich. Ist das auch? No. Ich finde es sehr gut, dass du das Erbe deines Vaters fortführst. Jedes Kind sollte das Vermächtnis seiner Eltern fortsetzen. Fatumatas Leben ist prallvoll. Sie hat zwei kleine Kinder, studiert Islamwissenschaften, führt ihre Stiftung in Erinnerung an den Vater. Ist dies alles manchmal auch eine Bürde? Ich sage, es ist manchmal zu viel. Mit der Familie, mit, mit den Kindern. Also, man hat doch viel zu tun. Aber es ist nie also eine Bürde, wirklich. Also, es, ist, es ist von den Herzen. Und man, man möchte das machen. Man muss egal was machen für diese Arbeit. Deswegen, also egal, wenn, auch manchmal ist es zu viel. Aber man denkt, ich, ja, ich. Ich muss das machen. Müssen und Wollen liegen manchmal nah beieinander. Eine Ambivalenz, die wohl auch Kraft kostet. Allah. 
mein Kampf und alles, meine Inspiration, alles kommt aus der Religion. Meine Religion gibt mir die Power. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber meine Religion ist für mich alles. Deswegen, also ich folge meine Religion komplett. Gambia bemüht sich, die autokratischen Zeiten aufzuarbeiten. Eine Wahrheitskommission hat sich mit den Verbrechen im Land befasst. Doch Gerichtsverfahren wie jenes in der Schweiz fanden hier nur ganz wenige statt. Teils auch, weil bis vor kurzem die dafür nötigen Gesetze fehlten. Bevor das Verfahren in Bellinzona beginnt, steht für Fatumata noch ein gewichtiger Besuch an, im Parlament von Gambia. Die Hauptarbeit hier, die Gesetze aus der Zeit der Diktatur zu reformieren. Im Parlament sitzt auch er, Madi Sisei. Sisei hat früher als Journalist gearbeitet und die Diktatur von Yaya Jame am eigenen Leib erfahren. Er wurde gefoltert und hat einen Sohn verloren. Was uns Opfern fehlt, ist Gerechtigkeit. Es ist entmutigend zu sehen, dass Menschen, die unschuldige Gambia getötet haben, immer noch unter uns leben. Es ist gut, dass wir in der Schweiz ein Gerichtsverfahren haben und eins in Deutschland. Aber das betrifft nur ein oder zwei Leute. Der größte Teil der Täter ist bei uns. Dann ruft die Pflicht. Madi Sisei muss zurück in den Parlamentssaal. Als Politiker ist er selber in der Verantwortung, die Gesetze zu reformieren. Herr Sisei, ich habe noch eine Frage an Sie. Sie kannten den verstorbenen Solo Sandeng. Wenn Sie Fatumata heute sehen, erkennen Sie in ihr auch den Vater wieder, seinen Aktivismus, sein Engagement? Ja, genau. Tatsächlich ist das für mich sehr emotional, denn Fatumata ist wie eine Tochter für mich. Und wenn ich sie sehe, sehe ich das Abbild meines Freundes, meines Bruders, des verstorbenen Solo Sandeng. Es tut mir leid. Ja. Möge seine Seele in vollkommenem Frieden ruhen. Hätten Sie auch einen Platz da drin? Ach ja, aber weiß es nicht. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Oder ja doch. Jetzt im Moment weiß ich es erstmal noch nicht. Also eines Tages im Parlament zu sitzen? Ja, also für mich denke ich, dass ich ganz wichtige Zusagen habe. Und äh, hier ist ein Platz, wo ich die jetzt sagen soll. Also Und vielleicht auch Präsidentin? Präsidentin zu sein. Glaube ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> Aber das wird schön auch. Es, ist, es gibt viele Sachen, die ich richtig machen möchte. Und ich glaube, das kann man machen, nur wenn man an der Macht ist. Nur wenn man vielleicht das Gefühl hat, was andere in Gambia fühlen. Das war kein Nein. Ja, kein Nein. <lacht> Der Prozess gegen Usman Sonko beginnt. Das Schweizer Bundesstrafgericht verhandelt Gambias Diktatur. Hallo again. <lacht> Fatumata trifft ihre Anwältin. Heute wird sie erstmals an der Verhandlung mit dabei sein. Hallo. 
Die gambischen Medien berichten während des Prozesses im Stundentakt. Wie viel hat der damalige Innenminister Sonko gewusst? Wie viel hat er geduldet, angeordnet? Ist er schuld am Tod von Fatumatas Vater? Sonko selber bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Im Gericht hat Fatumata den Angeklagten nun von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ja, okay. Bye bye. Was, was fühlen Sie? Äh, interessant. <lacht> also, äh, ich war da und habe von ihm selber gehört und habe auch gesehen, wie es alles geht. Und das ist, ich würde sagen, das ist lebendig, da, da zu sein und alles jetzt selber zu hören. Was wäre, wenn er freigesprochen wird? Also, das werden wir immer noch wissen, dass wir gewonnen haben. Das, das sage ich immer, dass wir zumindest etwas gemacht haben, dass wir zumindest den Mut gehabt haben, also ihm hier zu bringen, die Wahrheit zu sagen, also was in uns ist, zu zeigen, auch wenn also die sagen, nein, wir können keinen Link finden, er kann frei gehen. Das bedeutet immer noch das Gleiche, ganz viel für uns. Das Urteil werden die Schweizer Richter in den nächsten Monaten fällen. Und Fatumata? Wann ist ihre Aufgabe erfüllt? Wenn ich nicht mehr lebe vielleicht. Es ist für mich ein lebenslanger Kampf. Mein Papa war da, bis er nicht mehr da war. Und ich, ich denke, es wird immer mal Menschen geben, die andere nicht respektieren. Die Menschenrechte nicht respektieren. Und das möchte ich stoppen. Das muss einfach so. Bis zu Ende.